morning children all of you be ready for your ssc class today i am going to start a new chapter that is chapter 13 industries of india all of you take out your book and take out page number 125 children in this chapter we are going to learn about definition of industry about the requirements of industry and types of industry and the importance of industry children in this chapter given some pictures that you see that these all pictures are related with industry now turn your page come to page number 126 the production of goods from raw materials especially in factories is known as industry the clothes we wear and the refrigerators air conditioners fans and cars which make our daily life comfortable are all made in industries to make these items industries use natural resources such as cotton metals wood and so on bachcho aaj is adhyay mein hum log dekhenge ki industry yani udyog में किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है और वो होते क्या हैं? किसी भी वस्तु का निर्माण रॉ मेटेरियल्स यानी कच्चा सामान से होता है उद्योग में कच्चे सामान से ही उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है हम लोग जो कपड़े पहनते हैं और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन फैन कार्स और जो भी रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुए होती है उन्हें कारखानों और उद्योगों में ही बनाया जाता है इन वस्तुओं को बनाने के लिए उद्योगों में कच्चे माल या कच्ची वस्तुओं की आवश्यकता होती है जैसे कॉटन मेटल्स ऊड आदि का प्रयोग किया जाता है थिंग्स नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री वस्तुएं जो कारखाने के लिए उपयोगी होती हैं। इन ऑर्डर टू सेटअप एन इंडस्ट्री एंड रन इट वी नीड रॉ मेटेरियल मशीन पावर लेबर फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट एक उद्योग या कारखाने को स्थापित करने के लिए या चलाने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है मशीन मजदूर पैसे और संसाधनों की आवश्यकता होती है नाउ कम टू पॉइंट पॉइंट नंबर वन रॉ मेटेरियल्स रॉ मेटेरियल्स इज द बेसिक कॉमोडिटी यूज टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट रॉ मेटेरियल सच एस कॉटन सुगर केन एंड वुड आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स metals and minerals are extracted from the earth raw materials such as wool silk and leather are obtained from animals raw materials yani kacche maal jo sabse zaruri hota hai kisi bhi saman ko banane ke liye jaise cotton sugar cane aur wood ye sab hame kahan se milte hain ped paudhon se aur isi tarah se dhatu khanij yani minerals aur metals hame bhumi ke niche se yani prithvi se prapt hote hain और ऊल सिल्क एंड लेदर हमें जानवरों से मिलते हैं नाउ चिल्ड्रेन कम टू नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट इज मशीन मशीन कन्वर्ट रॉ मेटेरियल इन टू फिनिश प्रोडक्ट दे रन ऑन पावर और इलेक्ट्रिसिटी सम कॉमन सोर्सेज ऑफ पावर आर थर्मल पावर विच इज ऑप्टेन फ्रॉम कोल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विच इज ऑप्टेन यूजिंग वॉटर मशीन द्वारा ही कच्चे माल को क्या किया जाता है फाइन करके उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है और ये मशीन पावर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं कुछ जो है सामान्य पावर सोर्स से चलते हैं जैसे थर्मल पावर जो कोल से होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जिसके लिए पानी का प्रयोग किया जाता है जो पानी से उत्पन्न किए जाते हैं नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट इज लेबर The workers, managers, scientists, accountants, and engineers who run an industry comprised labor. और इसके बाद जो important topic है जो जरूरत है वो है labor. Labor यानी मजदूर जो लोग काम करते हैं उद्योगों में जैसे manager, scientist, account, accountants, and engineers. और इसके अलावा और भी मजदूर होते हैं तो ये सब मिलकर ही काम करके क्या करते हैं एक उद्योग या कारखाने को चलाते हैं Now come to next topic that is finance. Finance is the money that is needed for setting up an industry, paying labor, buying raw materials, machines and so on. Or finance yani paisa jo ki bahut zaruri hai ek udyog ya karkhane ko sthapit karne ke liye. Hame paiso ki zarurat hoti hai raw materials kharidne ke liye, machine kharidne ke liye aur payment
पेमेंट करने के लिए भी नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इज यूज फॉर मूविंग रॉ मेटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज ऑल्सो यूज फॉर कैरिंग द फिनिश प्रोडक्ट मेड इन एन इंडस्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट यानी संसाधन एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल्स को ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं या इसके अलावा जो वस्तुएं तैयार हो गई हैं उसे दुनिया या देश के अलग अलग भागों में पहुंचाने के लिए भी हम ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ रॉ मेटेरियल दैट दे यूज इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री कैटेगरीज कारखानों के प्रकार या उद्योग कितने प्रकार के होते हैं तो रॉ मेटेरियल्स जो इस्तेमाल होते हैं कारखानों में उसके अनुसार हम लोग कारखानों को तीन भागों में बांटे हैं ठीक है उसे तीन भागों में बांटा गया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स कृषि से संबंधित कारखाने दीज इंडस्ट्रीज यूज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज रॉ मेटेरियल लेटेस्ट रीड अबाउट सम ऑफ देम कृषि से संबंधित कारखाने वे होते हैं जहां खेतों में उपजाए रॉ मेटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है यानी उसका रॉ मेटेरियल्स जो है वो कृषि से संबंधित होता है नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ स्पाइनिंग यार्न वेविंग प्रिंटिंग एंड मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ गार्मेंट दिस दिस इंडस्ट्री ऑल्सो प्रोवाइड जॉब टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन इंडिया इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मीन्स कपड़ों के उद्योग कपड़ों के उद्योग में कपड़े की बुनाई छपाई और तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं और इन कारखानों में कई लोगों को यानी बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली हैं यानी रोजगार मिले हैं और भारत में यह बहुत पुराना उद्योग है बहुत पहले से चलता आ रहा है नॉ नेक्स्ट शुगर इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन शुगर केन ग्रोइंग एरियाज द प्रोडक्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री आर व्हाइट शुगर खंडसाडी एंड जैगरी गुड चीनी के कारखाने चीनी के कारखाने हैं वहां पे सफेद चीनी और गुड़ जैसे मीठे पदार्थ बनाए जाते हैं जिसके लिए भी हमें किस चीज की आवश्यकता होती है ईख की ठीक है और ईख कहा से आता है खेतों से ओके नाउ नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज These industries use minerals as raw materials. Let us read about some of them. Now come to mineral-based industries. यानी इन कारखानों में क्या use होता है minerals. ठीक है Raw material के रूप में हम लोग तरह तरह के हर प्रकार के minerals का इस्तेमाल करते हैं Now in minerals बेस्ट इंडस्ट्रीज फर्स्ट वन इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड स्टील इज रिक्वायर्ड इन ग्रेट क्वांटिटी इन इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रेलवे दिस इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटुआ रीजन वेयर द रॉ मेटेरियल्स रिक्वायर्ड इन एट कोल एंड आयरन ओर आर फाउंड इन प्लेटी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भारत में सबसे ज्यादा स्टील का एक्सपोर्ट होता है दुनिया में नंबर uh, वन पे स्टील का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है बिल्डिंग और रेलवे में भी इसका प्रयोग किया जाता है ये इंडस्ट्री छोटा नागपुर में ज्यादा है जहां रॉ मटेरियल्स के रूप में कोल आयरन और आदि की आवश्यकता होती है ना इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री नेक्स्ट वन इज अल्मोनियम इंडस्ट्री ऑल ऑफ यू टर्न योर पेज कम टू पेज नंबर वन Aluminium is used in the manufacture of aircrafts, door frames, and wires. It is the second most important industry after iron and steel. Aluminium का प्रयोग होता है aircrafts बनाने में क्योंकि aluminium क्या होता है light weight होता है हल्का होता है दरवाजे के frame, wire इन सब को बनाने में aluminiums का इस्तेमाल किया जाता है आयरन एंड स्टील के बाद अल्मोनियम इंडस्ट्री को ही दूसरा नंबर दिया गया ये यानी ये दूसरे नंबर पे आता है अल्मोनियम इंडस्ट्रीज नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ठीक है यानी जो जंगलों पे आधारित हैं। दीज इंडस्ट्रीज यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मेटीरियल लेटेस्ट रीड अबाउट सम ऑफ देम नाउ इन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री 
फर्स्ट वन इज पेपर इंडस्ट्री फॉरेस्ट पेस आप समझ गए यानी जो कि जंगलों पे आधारित इंडस्ट्रीज हैं जहां पे लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे इंडस्ट्री कौन कौन से हैं फर्स्ट वन इज पेपर इंडस्ट्री द रॉ मेटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडस्ट्री आर सॉफ्ट वुड बैम्बू बैम्बू बैगेज स्ट्रॉ वेस्ट पेपर एंड केमिकल्स A large number of trees are cut down to make paper. We must not waste paper and try to use recycled paper. Forest based industry में paper industry है और इनमें क्या बनाया जाता है paper. Paper बनाने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है वो कच्चे माल कैसे होंगे Soft wood, bamboo, bagages, straw और waste papers. जो इस्तेमाल में नहीं आते हैं वैसे वेस्ट पेपर को भी फिर से रिसाइकल करके पेपर बनाया जाता है एंड केमिकल्स का भी प्रयोग होता है तो पेड़ों को काट कर ये पेपर बनते हैं इसलिए हम लोग को पेपर के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपुल दे एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री Now three types of industries are cottage industries, small scale industries, and large scale industries. For that, all of you take out page number one hundred twenty eight and see in the book. First one is cottage industries. These are those industries in which people make things in their homes by themselves or with the help of other family members. Some example of cottage industries are pickle making, basket weaving, and toy making industries. Cottage industries, जिसे हम हिंदी में कुटीर उद्योग कहते हैं, ये वैसे उद्योग हैं जहाँ लोग स्वयं अपने घर में अपने परिवार वालों की मदद से काम करते हैं और सामान बनाते हैं, सामान का निर्माण करते हैं, जैसे आचार, टोकरी बुनना या छोटे-छोटे खिलौने बनाना. Now, second one is small scale industries. These industries use small machines. They use more raw materials and employ more people than cottage industries. Industries that make furniture, clothes, utensils, and electrical appliances are small scale industries. A small scale industry, जिसे हम हिंदी में लघु उद्योग बोलते हैं, ये छोटे-छोटे मशीनों का प्रयोग करते हैं. और यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो लोग काम करते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री से ज्यादा लोग होते हैं और यहाँ पे कुछ सामान बनाए जाते हैं जैसे फर्नीचर क्लॉथ्स यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल सामान इसी तरह से और भी जरूरत की सामान बनाए जाते हैं ये कारखाने छोटे पैमाने पे होते हैं ना नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज these industries employ thousands of people and use large machines to produce large quantities of finished goods. They use large amount of raw materials, steel plants, automobile, ship building and locomotive industries are example of large scale industries. Large scale industries yani bade udyog. बड़े उद्योग कारखानों में हजारों लोग काम करते हैं और यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसे ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है और यहाँ पे रॉ मटेरियल भी ज्यादा मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं जैसे एग्जांपल में है आपका स्टील प्लांट्स ऑटोमोबाइल सिप बिल्डिंग एंड लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज ये सारे इंडस्ट्रीज जो है ये बड़े पैमाने पे होते हैं Now children turn your page and come to page number 129. Here one chart given that you read nicely. Okay. Now come to next point that is impact of industries. Industries are the backbone of a country. They make the things that we need. They also provide jobs for the people of a country. Many industries use fossil fuels as sources of industry. Energy for manufacturing activities. The reckless use of these non-renewable resources is harmful for our environment. It is important that industries gradually replace these fossil fuels with cleaner uh, sources of energy such as solar power, hydropower, and wind power. 
Advances in science and technology have helped in the progress of industries in India. Impact of industries. In industries का क्या प्रभाव है हमारे देश की मजबूत कड़ी या फिर जिसे हम बैकबोन बोल सकते हैं ये उद्योग और कारखाने ही हैं। ये लोग सामान बनाते हैं जिस, जिसकी हमें आवश्यकता होती है हमारी आवश्यकता की सामान बनाते हैं और यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलता है बहुत बड़े पैमाने पे लोग यहाँ नौकरी पाते हैं काम करते हैं बहुत सारे कारखाने फोसाइल फ्यूल्स का प्रयोग करते हैं जिसके कारण क्या हो रहा है पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है इसलिए जरूरत है कि हम इन हानिकारक ईंधन यानी इन फोसाइल फ्यूल्स की जगह कुछ सुरक्षित ईंधन का प्रयोग करें एनर्जी का प्रयोग करें जैसे सोलर पावर हाइडल पावर और विंड पावर ठीक है इनका प्रयोग करके हम पर्यावरण को भी शुद्ध रख सकते हैं आधुनिक विज्ञान की मदद से कारखानों में कई विकास कार्य भी हुए हैं यानी उनमें भी कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन्हें और भी अच्छा किया गया है जो कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी है जिसके कारण हमारा देश डेवलप कर रहा है ओके चिल्ड्रेन नॉ दिस चैप्टर ओवर ऑल ऑफ यू रीड दिस चैप्टर नाइसली ओके क्योंकि ये चैप्टर क्या है हमारे जीवन से संबंधित है और आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो भी सामान प्रयोग में लाते हैं उसके पीछे क्या होता है बहुत सारा रॉ मेटेरियल्स का प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत ही मूल्यवान है इसलिए आप लोग कोई भी चीज वेस्ट नहीं करेंगे उसका सही सही प्रयोग करेंगे ओके गुड बाय